അവിടെ എന്താണോ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാധനത്തിൽ ആളുകൾ കയറി കൊടുത്തു എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ മക്കളെ പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വളർത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അത്രയും നേരത്തെ അത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആണ് രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ചെറുതാക്കിയതാണ് ചെറുതാക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മാധ്യമത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും അന്നും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരമുണ്ട് ലോകം ചിലപ്പോൾ അയാളെ കാണുന്നത് വളരെ ഒരു ലോവർ ലെവൽ ആയിരിക്കും ബട്ട് നോട്ട് മൈൻഡ് അയാൾ നിന്റെ ഗുരുവാണ് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേക്ക് ചാരിറ്റിയെ പറ്റി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ പോയിന്റ് ഇത് പൊട്ടും തന്നെ കൊണ്ട് ചില സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒരു വയലൻസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രഗ്സിന്റെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടി മോശമായി പോയി ഹലോ ഹായ് വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു ചാറ്റ് ഷോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം അതിഥികളായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് വാക്കുകളിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒപ്പം നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്നാൽ പല ഉത്സവ പറമ്പുകളിലാണെങ്കിലും പല ആഘോഷ വേളകളിലാണെങ്കിലും നല്ല ബീറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഗീതത്തിൻ്റെ ഉടമയും കൂടെയാണ് സോ വെൽക്കം ശ്രീവിദ്യ ആൻഡ് മകൻ അജ്നിവേഷ് അപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽബം സോങ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു ആക്ച്വലി അതൊരു മൂന്ന് സ്റ്റോറി ലൈൻ ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നവർക്ക് മാം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു പഞ്ച് ആ സോങ്ങിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സോ എന്താണ് ആ ഒരു ആന്തം ആ ആന്തം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആന്തമാണ് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് എനർജറ്റിക് എനർജറ്റിക് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് കേട്ട് എനർജറ്റിക് ആവാനായിട്ട് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു സോങ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആയാലും ലിറിക്സ് ആയാലും എല്ലാം ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കെ ജി എച്ച് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കെ ജി എച്ച് എൽ എന്താണ് സംഭവം അത് കുറേ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സോ അതൊന്ന് പറയാം കെ ജി എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ ഇതിൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് പറയാറുള്ളത് യെസ് കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫിനെ ഞങ്ങളൊന്ന് ചെറുതാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ ചെറുതാക്കിയതേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ എല്ലായിടത്തും കീപ് ഗോയിങ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ഈ ഒരു സോങ് ഞാനിത് പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഉടമയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് സോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഇത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു മോഡ് ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആണ് ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ടൈമിലാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് നമ്മളൊക്കെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാം ഫ്ലോപ്പാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മീൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡി ജെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് എനിക്ക് പണ്ട് ആ ഒരു ജേണർ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് സോ അതിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് അത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ പഠിച്ചു പഠിച്ച് അതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമായിരുന്നു ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻത്തും എയ്ത്തും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിൽ തുടങ്ങുന്നത് മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലെവൻത്ത് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇച്ചിരി കോണ്ടാക്ട്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ സത്യജിത്ത് എന്ന്
ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ശങ്കര മഹാദേവ ഞാൻ പാടി ഇച്ചിരി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം നീ അതിൽ ബീറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എനിക്ക് അയച്ചിരുന്നു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ വീട്ടിൽ എത്തി എനിക്ക് പാട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ അയച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കും കിടക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എന്തോ ഒരു കോണ്ടന്റ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിനേക്ക് വെക്കും ചെയ്യാല് പിന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ റെക്കോർഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പുള്ളി ഭക്ഷണം കൈകാര്യം കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇത്രയും ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല ചെയ്തു എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിലായാലും തമിഴിലായാലും ഹിന്ദി ഒരു ട്രാക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പൊതുവേ ഇ ഡി എം ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇ ഡി എമ്മും നമ്മളെ നാട്ടിലെ മ്യൂസിക്കും എല്ലാം കൂടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഫ്യൂഷൻ ഫ്യൂഷൻ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് അതാണ് സോ ഈ ഒരു ഡി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പോസർ എന്നൊരു രീതിയിലേക്കാണ് വരുമ്പോഴും അതിന് കൊടുക്കുന്നൊരു എഫേർട്ട് ഭയങ്കര ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വീട്ടിലെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാറുണ്ട് വീട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല നീ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു മുറി കണ്ട് ഞാൻ ആ മുറിക്കാത്ത ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഞാൻ ഇരുന്ന് എൻ്റെ മ്യൂസിക് ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊക്കെ എന്താണ് ഒച്ചത്തിൽ സൗണ്ട് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറയും കുറച്ച് ശല്യപ്പെടുത്താണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന് അമ്മമ്മയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കൺസോളൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്നത് ഞാൻ ടെൻത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ഡി ജെ കൺസോളൊക്കെ മേടിച്ചു തരുന്ന അത് അമ്മ എപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എനിക്കെന്തെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊച്ചുമോന് വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കൂലേ കൊച്ചുമോന് എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കും സോ ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് ഇയർ ആണ് ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഒറ്റ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എഞ്ചിനീയർ ആവണം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് പറ്റില്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ മാത്സ് ഒന്നും എനിക്ക് വരൂല സോ എനിക്ക് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം എന്നെ അതിലേക്ക് വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ അവിടെ അഡ്മിഷനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു എസ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്നെ കൊണ്ട് നിർത്തി എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജിൽ എൻട്രൻസ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം തൂറ്റു എന്നിട്ട് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കി ഇതിപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കരിയറിൻ്റെ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സി ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും സയൻസും മാത്സും ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ പുതിയ സാധനങ്ങളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സി എ എ സി സി എ പല ഐറ്റംസും കൂടി അതിന്റെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പോകാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള കുട്ടികൾ ആ ഏരിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മളൊരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ആവുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ മകനോ മകളോ ഒരു സയൻസ് മാത്ത് വിഷയങ്ങളിൽ അതായത് സബ്ജക്റ്റിൽ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണോ അതോ ടെക്നിക്കലി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളതാണോ അതോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ നല്ല കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ മൂന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും പിള്ളേർ അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അടിക്കുന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നീ എന്ത് വേണോ ചെയ്തോ പക്ഷെ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്ന ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ആദ്യം പിള്ളേരോട് പറയും പത്താം ക്ലാസ് എങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് പാസ്സാവും അത് കഴിയുമ്പോൾ
അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഇവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിവോ ഇല്ല തീർച്ചയായും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോയത് കൊണ്ടും എനിക്ക് എവിടെയും എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് എത്താൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലേറ്റായി സോ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനെല്ലാം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ മാം ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് അപ്പോൾ മകൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ ഒരു സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇന്നും പല ആൾക്കാർ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് എന്തിനാണ് ഇത്ര പുച്ഛിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് മാമിന് അത് പറ്റും സി നമ്മളൊരു കരിയറിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവറി ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സെല്ല് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സെല്ല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് സെല്ല് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കയറേണ്ട കുറേ ജോലികളുണ്ട് അവിടെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധമാണ് ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ജോലിയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ലൈൻ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന കുറേ ജോലികളുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളുടെ എന്ത് സർട്ടിഫിക്കേഷനേക്കാൾ പ്രധാനം നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകളാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂസിക് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം വി ജെയിങ് ആയിക്കോട്ടെ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള വർക്കുകൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു വ്യക്തി ഏത് കോളേജിൽ നിന്ന് മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചൊരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതല്ല ഒരു എംപ്ലോയറെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്കിൽ ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ റെഗുലർ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുത്ത് അങ്ങനെ പോവാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ സ്കില്ലാണ് എങ്കിൽ അപ്പോഴും ഡിഗ്രി ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും അത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ എടുത്താൽ മതി അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലിനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവറിന് മുമ്പിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന പത്ത് നൂറ് പേരെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും ആ ഒരു സാധനത്തിന് യോഗ്യനല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യൻ ഞാനാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്കില്ലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികളോടും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോടും മറ്റു കുട്ടികളോടും ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പിന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ വളർത്തിയിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് ചെയ്തോട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ സ്കില്ലിലാണ് ഒരു താല്പര്യം ഞാൻ കണ്ടത് ആ രീതിയിൽ പോവാം തീർച്ചയായും അവൻ കൊച്ചിലെ തൊട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിലെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇതൊന്നും ഈ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് സത്യത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഇല്ല നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ അപ്പൊ ചെയ്യാൻ നമ്മളത് സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നീ ഇനി മേലാ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇനി ഒരൊറ്റ സാധനം ചെയ്തു വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ചിലത് കൊണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും എൻ്റെ ആദ്യത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഭേദമാണ് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈമല്ലേ നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്താനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം അതാണല്ലോ അത് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആ ആ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഈ വന്നൊരു ട്രാൻസിഷനിൽ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ സ്കില് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അത് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഡിഗ്രി എടുക്കുമോ മറ്റൊരു ഡിഗ്രി എടുക്കുമോ ഞാൻ ഡിസ്റ്റൻസിലെല്ലാം
കരിയർ എൻട്രിക്ക് ബാധിക്കില്ല നമ്മളൊരു എം എൻ സിയിലോ മറ്റോ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി സ്കിൽഫുൾ ആണ് എങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിൽ പോകാൻ പറയുമ്പോഴത്തേനും പറയും ഞങ്ങളുടെ എച്ച് ആർ പോളിസി പ്രകാരം ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ പി ജി ഓർ എ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും അപ്പൊ അത് എടുത്ത് വെക്കുക ഡിസ്റ്റൻസിലായാലും പക്ഷെ തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ഹെഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബാമിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിലോ മറ്റോ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴും തൊട്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഉള്ളൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരണം നല്ലൊരു കരിയറിലെത്തണം ഓക്കെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നും അഭിമാനത്തോടു കൂടി എന്നെ കാണാൻ പറ്റണം എന്ന് പറയണത് വലിയൊരു മോഹമായിരുന്നു ഓക്കെ അമ്മ അത്രയും പ്രൗഡായിട്ട് ആളുകളുടെ മുൻപിൽ നടത്തണം എന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റണം അമ്മയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ മോഹങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിൽ നല്ല നല്ല വർത്തമാനം പറയായിരുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ മത്സരങ്ങൾ എന്ന് വന്നാലും പ്രസംഗം മെമിക്രി മോണാട്ട് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോട്ടേ സംഭവങ്ങൾ കൊല്ലം മുമ്പുള്ള എന്താ പറയുക കലോത്സവ വേദികളിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതെ അന്നൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അന്ന് എല്ലാവരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് വക്കീലാവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും എല്ലാവരും എന്നോട് അതാ പറയും വക്കീലാവണം നീ വലുതാവും പോയി പറയും പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് വലുതായപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി വക്കീലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വർഷം നമ്മൾ ഒരു സീനിയറിൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അന്നത്തെ എൻ്റെ അറിവാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കാല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ എൻ്റെ അറിവ് അതായിരുന്നു എനിക്ക് മനസ്സിലായി കിട്ടിയത് അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആ സംഭവം വേണ്ട തീരുമാനിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ കോർ സ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതാണ് എൻ്റെ സ്കില്ല് പിന്നെ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്കിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് എൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ആണ് ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മാനേജറിയൽ സ്കിൽസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് സ്കിൽ സെറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകളുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അടുത്തത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് കയറണം പൈസ സമ്പാദിക്കണം അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അമ്മയുടെ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതാവരുത് അമ്മയ്ക്ക് സഹായമായിട്ട് മാറണം കഷ്ടപ്പെട്ട് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ എൻ്റെ പഠനത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോളേജിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോലിക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഫുള്ള് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള ജോലി മുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എത്ര സമയം ഇടുമായിരുന്നു നന്നായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ പറയും എൻ്റെ ബോസ്സായിട്ടിരുന്ന എല്ലാവരും അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് അവർ അവരിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ പറയും ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസം ശമ്പളം വാങ്ങിയ ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഞാൻ കടന്നുപോയി അപ്പം അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണ് മീഡിയയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം പോകുന്നത് യു എ യിലേക്കാണ് യു എയിൽ ഒരു മീഡിയയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായി എൻ്റെ ഇത് മാനേജറിയൽ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയയുടെ തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ വന്ന് മീഡിയയുടെ തന്നെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റി വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേനും പിന്നെയുള്ള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കംഫർട്ട് സോണിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ഇതോടുകൂടി അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നു പോകും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി മാറണം
അതിലും ഉപരി ആ കുട്ടിക്ക് അവനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു കരിയറിൻ്റെ ആംഗിൾ നോക്കി കാണണമെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ആ പാരൻറ്റിനും അറിയില്ല അവിടെയാണ് നമുക്കിത് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഒന്ന് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ തന്നെ വി സിറ്റ് വിത്ത് പാരൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് വരികയും രണ്ടുപേരും ചേർത്ത് വരും ഇരുത്തി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് എന്താണ് അവർക്ക് പോകേണ്ട വഴി എന്ന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുക പാരൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അധികം കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല അതിന് അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്താണോ ആ ഏരിയയെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് നോളജ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ താല്പര്യം കിടക്കുന്ന വേറൊരു ഏരിയ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചാലഞ്ച് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ നേരത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് പ്രോപ്പർലി തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൺ നേഷൻ വൺ എൻട്രൻസ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സി യു ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്ന എൻട്രൻസിലൂടെ ഇത് വൺ നേഷൻ വൺ എൻട്രൻസ് കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി നിൽക്കും ഈ ജെ ഇയും നീറ്റും എല്ലാം പോകും വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഇനി ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് ഇത് പോയി നിൽക്കും അതൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇനി അതുപോലുള്ള പരീക്ഷകളിൽ വി ഹാവ് ടു ആക്ച്വലി ചൂസ് സബ്ജെക്ട്സ് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൂട്ടം സബ്ജെക്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വേണോ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് പോയി എഴുതുന്ന പറയാം അപ്പോൾ അതിൽ സബ്ജെക്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പാരൻസും പഠിക്കണം പിള്ളേരും പഠിക്കണം സോ അവിടെയാണ് ഈ ഗൈഡൻസിൻ്റെ പ്രസക്തി കിടക്കുന്നത് ഒരു കോച്ചിങ് സെൻ്ററിൽ കൊണ്ട് വിടുന്നതല്ലല്ല അതിനു മുൻപ് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഹെഡ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പല ആൾക്കാരും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അതൊരു എയിം ഇല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഒരു വയലൻസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഡ്രഗ്സിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് സോ ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് തെറ്റിപ്പോകുന്നതെന്ന് മാമിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ സി നമുക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും ഓരോ എനർജി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ എനർജി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവണം പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ പുറത്ത് പോവും കളിക്കും ഓക്കെ പാടത്ത് കളിക്കും വരമ്പത്ത് കളിക്കും എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ എനർജി വെളിയിൽ പോകാനായിട്ട് അത് ഫിസിക്കൽ എനർജിയാണ് ഫിസിക്കൽ എനർജി പോകാൻ ഒരുപാട് വഴികളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള എനർജി കളയാനുള്ള വഴികൾ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ പോയിൻറ്റ് ഇത് പൊട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ വേറെ വഴികൾ കണ്ടെത്തും നമ്മളവരെ പല രീതിയിലും കളിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നു അതായി പോകും ഇതായി പോകും എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ അവരുടെ മൈൻഡിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അവരുടെ ബോഡിയിൽ കിടക്കുന്ന എനർജിയും റിലീസ് ആവണം അപ്പം ആ റിലീസ് ആവാനുള്ള വഴികൾ അവർക്ക് ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അല്ലാത്ത സാധനങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോയി വീഴും ഇപ്പം ഇപ്പോൾ അവൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു സാധനം എൻ്റെ മകൻ ഇത് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ മ്യൂസിക്കിൽ ഒരു ഇത് കണ്ടെത്തി അവൻ്റെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നത് അവിടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവിടെയാണ് ഇതായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു വഴി ഉണ്ടായി ഈ വഴി ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പലർക്കും അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ പലരും സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ വഴി അവർക്ക് ബ്ലോക്കായി പോവാണ് സോ അവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് പറയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലൊന്നും ഇറങ്ങണ്ട വളരെ ഈസി പരിപാടി ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിലിടുക വീട്ടിൽ പോയി ചുരുണ്ടൂടി കിടക്കുക ഈസി പരിപാടിയായിട്ട് പിള്ളേരങ്ങ് കാണുവാണ് അതിനെ ഓക്കെ പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ലഹരി എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊരു അവസരം കിട്ടണില്ലയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അതിനെ റൈറ്റ് ഏജിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് പിള്ളേർ ആ രീതിയിലൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് കുട്ടികളെ തെറ്റ് കാണിക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ തെറ്റുകൾ കാണുമ്പം തന്നെ അതൊരു വലിയ മഹാസംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ അവർ ക്രൂശിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതാത് പ്രായത്തിൽ അതാത് കാര്യങ്ങൾ പിള്ളേർ
എന്താ പറയുക എന്താണ് മാമിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാരണം ഇന്നും എനിക്കറിയാവുന്ന പല ഫാമിലികളിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല പേഴ്സണലി ഇത് മറ്റാർ ഓപ്പണായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അതിനെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്കറിയാവുന്നൊരാൾ ഇന്നും ആക്ച്വലി ഹോം അറസ്റ്റഡ് ആണ് അത് കൂടാതെ തന്നെ അയാൾ അയാളുടെ ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റേ അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയും വന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഒരു വാക്ക് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എത്രയൊക്കെ പുരോഗമനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ തങ്ങളുടെ മക്കളെ കേൾക്കൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബെറ്റർ മാമിനെ പോലെ ഒരാൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതും മാമിനായിരിക്കും ഈസി മക്കൾക്ക് എപ്പോഴും പാരൻസിനോട് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും കൂട്ടുകാരെ പോലെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കൂട്ടുകാർ വേറെയാണ് പാരൻസ് വേറെയാണ് അതെപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരൊരിക്കലും ആരോട് പറയില്ല പാരൻസിനോട് പറയില്ല പാരൻസിനോട് പറയുന്ന സംസാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ കൂട്ടുകാരോടും സംസാരിക്കില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുത്തരുടേതായിട്ട് അവർ തന്നെ കാണുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉൾട്ടയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നടന്നുകൊള്ളണം എന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ പിള്ളേരിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിലെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും ആ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ആക്ച്വലി ബി കോഷ്യസ് ഓക്കെ അവിടെ എന്തോ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിലപ്പം ലഹരി ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രണയമായിരിക്കാം ഓക്കെ ചിലപ്പം അവർക്ക് നന്നായി ആരോടത്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കാം സംതിങ് ഇസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ദേർ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യും അത് റിയലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരോടാണോ എന്താണോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ റാദർ ദാൻ അവരെ എടുത്തിട്ട് അടിച്ച് അലക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെ തന്നെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലോ അയൽപ്പക്കത്തുള്ളവരോ ഒന്ന് നമ്മളോട് പറയും ഇങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയും അപ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിമിനൽസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നീട് അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക സംസാരിക്കുക കുറച്ചിതായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോരോ സാമം ദാനം ഭേദം തണ്ണം എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മണ്ടേ പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഓരോ ലെവലാണത് ദണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുക അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ദണ്ണത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഓക്കെ ഓരോരോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലൂടെ അവരെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക ഓക്കെ ആൻഡ് ഗീവ് ദം ദാറ്റ് ഫ്രീഡം ടു ടോക്ക് ദോസ് തിങ്സ് ഓക്കെ അവർക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും പിന്നീടെങ്കിലും വാ തുറന്ന് ചില പിള്ളേർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചു വീട്ടിൽ പക്ഷെ എന്നിട്ടും കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കള്ളം പറയും അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീം പേടിയുടെ അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലെങ്കിലും പിന്നീടെങ്കിലും വാ തുറന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ റൂട്ട് കോസ് എന്തുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രണയത്തിൽപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വേറൊരു സൗഹൃദം വന്നു അപ്പോൾ അതിന് അവരുടെ ഉത്തരം ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ അത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നി ഓക്കെ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം എനിക്കിവിടെ എനിക്കെൻ്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ തോന്നിയില്ല ഏട്ടനോട് തോന്നിയില്ല അനിയനോട് തോന്നിയില്ല ബട്ട് ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് നൈസ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റൂട്ട് കോസിന് മേൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ അതേ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചു എന്ന് വരാം വീണ്ടും ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നെല്ലും മധുരം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയും പിള്ളേരാണ് അവർക്കും ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ ബാക്കിയുള്ള ലെവലുകളിലേക്ക് വളരുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ് ലെറ്റ്സ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ മസ് ക്രിമിനൽസ് ഓക്കെ പക്ഷേ അവർക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടടുത്തും അടിക്കേണ്ടടുത്ത്
ചിന്തിച്ചിട്ട് അന്ന് കൊച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കയറി വരാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഇനി ഞാൻ അത് ഇവന് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവൻ കുറച്ചുകൂടെ വലുതല്ല അവളെ കളിപ്പോ അവൾ അവള് ഇതാണ് ഒക്കെ തിരിച്ചറിയാനൊരു സമയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം വരെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പക്ഷെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്ന് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു സ്പേസിൽ കൊണ്ടിരുത്തിട്ട് ആലോചിക്കും കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതുക്കെ കയറി വന്നാൽ മതി അന്നേരം പിടിച്ച് വെളിയിലാക്കാം എന്ന് പറയും ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ഹെൽപ്ഡ് ദ മെൻ ഇൻ ഓൾ വേ ഇന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ചാരിറ്റി പല തരത്തിലുള്ള ചാരിറ്റീസ് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പല വ്യക്തികൾ വരുന്നു വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് വയ്യ നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഒരു സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ വാർത്ത നമ്മളെല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കും ചെറിയൊരു തുകയല്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയുന്നു അയാൾ അതേ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ തുടരുകയാണ് അയാൾക്ക് വേണ്ടത്ര സഹായം എത്രയോ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അയാളിലേക്ക് അത് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫേക്ക് ചാരിറ്റിയെ പറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചാരിറ്റിയെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ചാരിറ്റിയുടെ ഒരു മൂഡ് പടം കൊടുക്കാറുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കിടക്കുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്ന് ചാരിറ്റി രണ്ടാമത്തേത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മൂന്നാമത്തേത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചാരിറ്റി നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹായമാണ് അതിനെ നമ്മൾ നാടോട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടടക്കണം എന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വളർത്തിയതിൽ സമൂഹം വലിയൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൻ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേയേറെ മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിനൊരു ഒരു ഭാഗമാണത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു നിലയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ വളർത്തിയ സമൂഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ആ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചാരിറ്റിയാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാം ഇത് രണ്ട് രണ്ട് സാധനമാണ് ഓക്കെ സോ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധത അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിൾ യു ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ചാരിറ്റി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല സോ നിങ്ങളെ ഒരു ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആളെന്നോ ആർക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ നന്മ വരോ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സാധനം ബിസിനസ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളൊരു ഇത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പണം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാൾ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് പത്ത് രൂപ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഞാൻ ചാരിറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനെ പൊതിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇല്ല ചാരിറ്റി ചാരിറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആണ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം സമീപകാലത്ത് പല വോയിസ് കോളുകളും ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പിച്ചു തരും അതിൽ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെതാണ് ബാക്കി നിങ്ങളെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എനിക്കാണ് ബാക്കി എഴുപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾക്കാണ് ഇതിനെ ഈ ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുക ഇതിന് ചാരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുക ഓക്കെ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ഈ ആവശ്യക്കാരും ഈ പൈസ ഉള്ളവരും അതിന് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും നീഡി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാം ആ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ
എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ചാരിറ്റി ചെയ്യുന്ന ആരും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ചെയ്യാറുള്ളത് അവർ ലൈക്ക് ഉള്ള സാധനത്തിനൊരു ഭാഗം കൊടുത്താൽ സഹായിക്കും ഓക്കെ ഈ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാറുള്ളത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓക്കെ നിങ്ങൾ പറയാതെ ഈ പറയുന്ന കള്ളത്തരം കാര്യം ഓക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ മോട്ടിവേഷനിലൂടെ ജീവിതം തിരികെ പിടിച്ച പല ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മാം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ അവർ മാമിനോട് ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യമൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ എല്ലാം മതിയാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് സന്തോഷമാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ വുഡ് സേ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് ഫൈൻ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം ലോകം മുഴുവൻ നന്നായി പോകുന്നില്ല ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായി ഫീൽ ചെയ്യും നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരിക്കലും ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ചിലർക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിളാണ് ചിലർക്ക് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആവില്ല നിങ്ങളൊരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സെൻസ് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ആക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഈ പ്രയോജനം ഉണ്ടായവരെല്ലാം ഇത് കേട്ടിരുന്നവരല്ല അത് കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രം കാരണം അവരുടെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അങ്ങനെ അവർ വന്ന് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നത് അതാണ് സോ യു ഹാവ് പ്ലേഡ് എ റോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ബിലീവ് ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി വന്ന് എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങ് മാറ്റി മറിച്ചു ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ അതിനൊരു കാരണമായി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ എന്തോ ഒരു ലൈനിൽ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ വന്നിട്ട് ദ ഇങ്ങനെ ഒരു വഴി കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നു അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവിടെ ആ വഴി നിങ്ങൾ എടുത്തു അത് സെൻസിബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ വഴി നിങ്ങൾ എടുത്തു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ആർക്കെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവുമൊന്നുമില്ല ആളുകൾ ആക്റ്റും കൂടെ ചെയ്യണം എന്നാലും മാത്രമേ അതിനകത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ പേരെങ്കിലും അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആക്ട് ചെയ്ത് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് എന്തായാലും അഗ്നിവേഷ് അപ്പോൾ ഇനി ഈ മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുതിയ പ്രൊജക്ട്സ് വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൽബംസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയതും ഇ ഡി എം മ്യൂസിക്കാണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡാൻസ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണറിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള മ്യൂസിക്കുമായിട്ടൊക്കെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ട്രാക്സ് ഞാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പല ഓഡിയൻസിനും അതിനെപ്പറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ നോളജ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഇപ്പോൾ റാപ്പ് മ്യൂസിക് ആയാൽ പോലും പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് സഹിതം ചെയ്യുന്നത് റാപ്പൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്നാൽ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ അത് ബഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം മീഡിയം ബേസ്ഡ് ആണ് ഒരു പുതിയൊരു ഓറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ല സ്ഥിരം പറയാം